আসসালামু আলাইকুম প্রশ্নে বলা আছে এ বি সি ডি সামন্তরিকের বি সি বাহুকে এমনভাবে ই পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো যেন সি বি ই এর মাঝে থাকে এ বি সি ডি একটা সামন্তরিক এই যে বি সি বাহু ই পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো যেন সি বিন্দুটা বি ই এর মাঝে থাকে এখন মাঝে থাকে বলতে এখানে মধ্যবিন্দু বোঝাচ্ছে না কিন্তু মাঝে থাকে বলতে এই বি ই এই বি বিন্দু আর ই বিন্দু এই বি বিন্দু আর ই বিন্দুর যে কোনো মাঝখানে অর্থাৎ এখানে হতে পারে ই সি বিন্দুটা এখানে হতে পারে অর্থাৎ বি আর ই বাদে এই সরলরেখার যে কোনো একটা বিন্দু যদি আমরা চিন্তা করি সেই বিন্দুটাই কিন্তু বি ই এর মাঝে অবস্থিত অর্থাৎ এখানে আমি যে কোনো একটা বিন্দু ধরে নিচ্ছি এই যেমন এখানে এই বিন্দুটা সি কল্পনা করা হয়েছে আমি যদি এখানে এখানে এই বিন্দুটা ধরতাম তাহলে এটা কিন্তু বি ই এর মাঝে অবস্থিত অর্থাৎ এই ই বিন্দু আর বি বিন্দু বাদে এই বি ই সরলরেখার যেখানে যে কোনো কোনো বিন্দু যে কোনো একটা বিন্দু হতে পারে যেটা বি ই এর মাঝে অবস্থিত তো এখানে সি কল্পনা করা হয়েছে তাহলে এ বি সি ডি এটা সামন্তরিক এখন পরে বলা আছে মনে করো এ ই রেখাংশ তো এ আর ই রেখাংশ যেহেতু ই পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে তাই এ আর ই যোগ করা হবে তো যোগ করে আমরা একটা রেখাংশ পাই সেটা এ ই আর এখানে বলেছে এ ই রেখাংশ বি ডি এবং সি ডিকে তাহলে বি আর ডি যোগ করতে হবে যেহেতু বি ডির কথা বলেছে তাহলে বি আর ডি আর কি সি ডি কে এই যে সি আর ডিকে যথাক্রমে এফ এবং জি বিন্দুতে সেট করে তাহলে এই যে এফ বিন্দুতে সেট করল আর সি ডিকে জি বিন্দুতে সেট করল এখন প্রশ্নে বলা আছে আবার ইজি ইকুয়াল একশো উনসত্তর তাহলে এই যে ই আর এই জি এটার মান কত একশো উনসত্তর আবার জি এফ ইকুয়াল তিরিশ আচ্ছা জি আর এফ এতটুকুর মান তিরিশ প্রশ্নে চেয়েছে এ এফ স্কোয়ার ইকুয়াল হোয়াট তাহলে এই যে বাকিটার মান এ এফ স্কোয়ার ইকুয়াল হোয়াট তো আমরা এখানে দুটা সদৃশ কোণে ত্রিভুজ কল্পনা করব যেমন জি সি ই তাহলে আমাদের জি সি আর ই এই ত্রিভুজ এবং এ বি ই এ বি ই অর্থাৎ এই ছোটো ত্রিভুজটি আর এই বড় ত্রিভুজটি দুটাই সর্বসম কেননা আমরা বলতেই পারছি এটা বলার কিছু নেই এগুলো কোনগুলো সমান সবগুলো কোনেই সমান তাহলে স্বদেশ কোণে ত্রিভুজ তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি এ ই বাই জি ই অর্থাৎ এই বড় যে ত্রিভুজটা এই বাই জি ই জি ইকুয়াল আমরা বলতে পারবো এ বি বাই জি সি অর্থাৎ এ বি বাই জি সি এটা স্বদেশ কোণে ত্রিভুজ থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি তাহলে এ ই এটার মান আমরা কি বলতে পারি এ এফ প্লাস এফ জি প্লাস জি ই এটা বলতে পারি তাহলে আমাদের এই এ ইর মান আমরা কি কী বসাতে পারছি এ এফ এটার মান তো নাই তাই এ এফ লিখলাম এফ জি এটার মান আছে থার্টি থার্টি লিখলাম জি এফ এটার মান কত একশো উনসত্তর লিখলাম বাই জি ই জি ইর মান তো দেওয়াই আছে একশো উনসত্তর লিখলাম ইকুয়াল এ বি বাই জি সি ঠিক থাকলো তাহলে আমরা এটা ইকুয়াল এ বি বাই জি সি বলতে পারি এখন আমরা যদি এটা যোগ করি তাহলে পাচ্ছি একশো নিরানব্বই যোগ করলে তো এখন এটা যেহেতু ভাগ অবস্থায় আছে ওই পাশে যদি নিয়ে যাই তাহলে অবশ্যই এটার সাথে গুণ হবে তাহলে ওটাই লেখা হয়েছে এ বি বাই জি সি তো ঠিক আছে এই যে একশো উনসত্তর গুণ অবস্থায় আছে আর এখন তো এটা একশো নিরানব্বই যোগ হিসেবে আছে ওই পাশে গেলে কি হবে মাইনাস একশো নিরানব্বই হয়ে যাবে তো আমরা এ এফ ইকুয়াল এই সমীকরণটা পেলাম এটা এক নং সমীকরণ আমরা দিলাম এখন এ বি এফ ত্রিভুজে এ বি এফ এই ত্রিভুজ এবং ডি এফ জি এই যে ডি এফ জি এই দুটো ত্রিভুজ সদৃশ কণি এটাও আমরা বলতে পারি এই দুটো ত্রিভুজ সদৃশ কণি তাহলে আমরা বলতে পারছি কি এ বি বাই জি ডি বা ডি জি একই কথা তাহলে এ বি বাই ডি জি ইকুয়াল এ বাই এফ জি এ এফ বাই এফ জি এটা আমরা বলতে পারি এই এই দুটো বাহু আর এই দুটো বাহু সমান মানে অনুপাতগুলো সমান 
তাহলে এখন আমরা এটার মান কীভাবে লিখতে পারি এবি তো ঠিক থাকলো এখন ডিজির মান আমরা প্রকাশ করব তো ডিজির মান আমরা কীভাবে বলতে পারি ডিজি ইকুয়াল কী বলতে পারি সিডি মাইনাস সিজি এটা আমরা বলতে পারি কেননা পুরোটা থেকে এই সিজির মান যদি আমরা বাদ দিই তাহলে তো আমরা পাবো টিজির মান তাহলে ডিজি ইকুয়াল সিডি মাইনাস সিজি এখন আমরা এটার সমান আবার কী বলতে পারি এবি কেননা সামুদ্রিকের তো বিপরীত বাহুগুলো সমান হয় তাই আমরা যদি সিডির জায়গায় এই এবি বলি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না তাই আমরা বলতে পারি এবি মাইনাস সিজি ইকুয়াল ডিজি তাহলে এখানে ডিজির মানটা লেখা হলো এবি মাইনাস সিজি আর এখানে এবি ঠিক থাকলো এই এফ ঠিক থাকলো আর এফজির মান তো আমরা জানি দেওয়াই আছে এখানে এফ জি ইকুয়াল থার্টি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এবি বাই এবি মাইনাস সিজি ইকুয়াল এএফ বাই থার্টি এখানে এবি লিখলাম কেননা দুই এই যে উপরের লব লবেও এবি আছে হারেও আছে এবি এখন আবার আমরা কি করব এটা বিপরীতকরণ করব অর্থাৎ উপরে যাবে এবি মাইনাস সিজি আর নিচে আসবে এবি তেমনি এটা উপরে যাবে থার্টি উপরে যাবে আর এখানে এএফ নিচে আসবে অর্থাৎ বিপরীতকরণ করা হলো এই হর যাবে লবে লব যাবে হরে উভয় ভগ্নাংশে তাহলে যেহেতু এবি নিচে আসে তাই এবি দিয়ে যদি আমি এবিকে ভাগ করি তাহলে পাবো ওয়ান আবার এবি দিয়ে যদি সিজিকে ভাগ করি ওটাই থাকবে সিজি বাই এবি আর মাঝখানে মাইনাস ছিল তাই মাইনাস হলো আর এটা তো বিপরীতকরণ করে ওটাই লেখা হলো এখন তাহলে আমরা যদি এবার এবি বাই সিজি এটার মান বের করতে চাই তাহলে আমরা এই সিজি বাই এবি ওই পাশে নিয়ে গেলাম যেহেতু মাইনাস আছে ওই পাশে গেলে প্লাস হয়ে যাবে আর এই যে মানটা এটাই পাশে নিয়ে আসলাম আর এই পাশে নিয়ে আসলে এখানে প্লাস আছে তার মানে এই পাশে মাইনাস হবে তারপরে ওয়ান মাইনাস থার্টি বাই এএফ হবে ইকুয়াল সিজি বাই এবি হবে এখন আমরা যদি লসাও করি তাহলে আসবে এএফ মাইনাস থার্টি ডিভাইড বাই এএফ তারপর আবার আমরা বিবরণকরণ করে দেব আর তখন যদি বিবরণকরণ করি তাহলে আমাদের আসবে এবি বাই সিজি ইকুয়াল এএফ ডিভাইড বাই এএফ মাইনাস থার্টি তো এটা আমরা দুই নং সমীকরণ আমরা দিতে পারি তাহলে আমরা এক নং সমীকরণে পেয়েছিলাম এটা দুই নং সমীকরণে পেলাম এটা এখন এক ও দুই হং এক ও দুই নং হতে পাই এএফ ইকুয়াল আমরা কি পেয়েছিলাম একশো উনসত্তর এটা গুণাকারে আছে তাই আমরা একশো উনসত্তর লিখলাম এই যে এবি বাই জিসি এটা ভগ্নাংশ আকারে আছে আর ওটার মান কিন্তু আমরা দুই নঙ্গে পেয়েছি এবি বাই এই যে জিসি বা সিজি একই কথা তো এটার মান আমরা এখন বসাবো এটার মান কি ছিল এএফ ডিভাইড বাই এএফ মাইনাস থার্টি তাহলে আমরা ওটাই লিখলাম এএফ ডিভাইড বাই এএফ মাইনাস থার্টি আর গুণন্ত একশো উনসত্তর ছিল লিখলাম আর এখানে মাইনাস কী ছিল একশো নিরানব্বই তাই মাইনাস একশো নিরানব্বই লিখলাম এখন যদি আমরা কাজ করি অর্থাৎ এই যে একশো নিরানব্বই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে এ প্লাস একশো নিরানব্বই গুণন একশো উনসত্তর গুণন এ বাই এফ মাইনাস থার্টি তারপরে আমরা এখন যদি কাজ করি এখানে কিন্তু আমাদের কী চেয়েছিল এএফ স্কোয়ার আমরা যদি এখন এই যে এই হর দিয়ে এটাকে গুণ করব এবং লব তো দেওয়া আছে ওটা ওটাই থাক মানে ওই রকমই থাকবে অর্থাৎ আমরা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে ক্রসভাবে গুণ করলে আমাদের থাকবে এএফ স্কোয়ার মাইনাস থার্টি এএফ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল অর্থাৎ এইটা তো লব লব দিয়ে হরকে গুণ করলাম আবার এটা তো লব লব দিয়ে হরকে এখানে মানে কিছুই নাই মানে ওয়ান গুণ করলাম করে আমরা ইকুয়াল এটা বলতে পারি তাহলে এখন যদি আমি এএফ স্কোয়ার বের করতে চাই তাহলে আমরা পাবো কত এএফ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড সেভেন্টি কেননা এখানে মাইনাস থার্টি এএফ প্লাস একশো নিরানব্বই এএফ তাহলে এটা কাজ করলে আমরা পাবো একশো উনসত্তর এএফ তাহলে দুই পাশে একশো উনসত্তর এএফ থাকে কাটাকাটি যাচ্ছে আর এখানে পাঁচ হাজার নয়শো সত্তর এটা ওই পাশে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এএফ স্কোয়ার ইকুয়াল আমরা কত বলতে পারি পাঁচ হাজার নয়শো সত্তর 
तेल ए एफ स्कोर मान ही प्रश्न चेसे एफ स्कोर इक्ल वन तो अन्सार हो पाँच हज़ार नश सत्तर एट अन्सार धन्यवाद